Bapak, Bapak dan pemeriksa sekalian Mungkin untuk menjawab rasa penasaran Mungkin Bapak bertanya, pemeriksa bertanya Apa untungnya memiliki rasa malu? Jadi Rasulullah SAW mengatakan Innal hayak layak di illa bikhair Sungguhnya rasa malu tidaklah menghasilkan kecuali sesuatu yang terpuji, sesuatu yang baik Bukankah selama ini kita melihat, menyaksikan bahwa banyak saudara kita, keluarga kita yang terhalang dari keberhasilan, terhalang dari hal-hal yang baik karena rasa malu. Ketailah sejatinya ada dua hal yang serupa namun tidak sama, rasa malu dan penakut. Sama-sama tidak melakukan, namun satunya terpuji dan yang satunya tercela. Rasa penakut ialah nanti kalau saya berbuat nanti saya dicela. Kalau saya menutupi nanti saya dicemooh. Kalau saya menutup aurat nanti dibilang komentari macam-macam oleh tetangga tidak enak, malu dan seterusnya. Subhanallah. Ini bukan malu, ini adalah jiwa penakut. Malu sejatinya malu seperti kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala tatkala beliau menjelaskan makna hadis Innal hayat layak lebih khair. Beliau mengatakan sesungguhnya yang dimaksud malu dan inilah sifat yang terpuji ialah sifat karakter yang menjadikan anda terhalang menghentikan diri dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang akan mencoreng nama baik anda dan menjadikan anda terdorong untuk bersifat berperilaku bertutur kata yang terpuji. Inilah sejatinya rasa malu. Sehingga sejatinya rasa malu tidaklah menjadikan saudara anda atau putra anda, putri anda, atau bahkan anda sendiri terhalang dari kebaikan. Bahkan sebaliknya, rasa malu men- menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat yang baik dan meninggalkan yang buruk. Karena berikut saya akan sebutkan sekitar enam faedah besar yang dapat kita petik. Dengan kita menumbuh suburkan rasa malu pada diri kita sendiri, pada keluarga dan pada putra putri kita. Poin pertama yang dan ini poin yang terbesar yang dapat kita petik bila kita memiliki karakter yang istimewa yaitu karakter malu, pemalu. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal hayaa minal iman. Sesungguhnya rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wal imanu fil jannah. Oh, termiti dan iman itu tempatnya di mana di surga adakah dari bapak di sini yang hadir atau pemirsa yang tidak mendampakan untuk bisa menghuni surga adakah dari kita yang malu untuk bisa mendapatkan kunci surga adakah dari kita yang tidak ingin bila sifat malu ini mengantarkannya kepada pintu surga tentu Surga adalah cita-cita kita semua. Dengan jelas pada hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Innal haya aminal iman. Sungguhnya haya rasa malu adalah bagian dari iman. Dan iman itu tempatnya tiada lain kecuali surga. Maka berbahagialah orang yang telah Allah berikan karakter, orang yang mampu berbuat malu, menahan dirinya dari berbagai hal karena rasa malu. Dan ia melakukan banyak hal karena rasa malu pula. Ini manfaat yang pertama dan manfaat yang sangat besar, yang sangat istimewa, yang sepantasnya kita perjuangkan. Yaitu mendapatkan jaminan masuk surga. Innal haya aminal iman wal imanu fil jannah. Sungguhnya rasa malu itu adalah bagian dari iman dan iman itu tempatnya di surga. Ini keuntungan yang sangat besar. Keuntungan yang kedua. Yang dapat kita petik bila kita memiliki rasa malu, memiliki mempertahankan, berhasil mempertahankan karakter negeri kita yaitu karakter pemalu. Rasulullah Sallam dalam hadis lain menyebutkan Inna Allah yuhibul hayyal afif al mutahafif. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada orang yang hayi, yang pemalu, al afif, yang menahan dirinya dari Meminta-minta al-muta'afib dan orang yang terus-menerus berjuang Untuk tidak merendahkan martabatnya dengan menengadahkan tangan kepada orang lain Orang yang seperti ini, walaupun dia butuh 
Walaupun ia sedang kesusahan, ia tidak men- tidak sampai hati untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain, meminta. Orang yang seperti ini memiliki rasa malu yang menjaga kehormatan dirinya. Sehingga walaupun ia butuh namun ia tidak sampai meminta-minta kepada orang lain, apalagi sampai meminta dengan memaksa diri. Memaksakan, mendesak dan membujuk rayu. Ia tidak meminta saja dia tidak mau. Kenapa? Karena rasa malu yang ada pada dirinya. Orang yang seperti ini akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Al-mahabbah. Rasa cinta. Inna Allah yuhib. Allah akan cintai orang ini. Nah, tentu kita semua bangga. Kita semua menginginkan bila kita hidup di dunia ini dengan bekal cinta Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepada kita, bila Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita salah satu hambanya yang ia cintai. Maka simaklah apa pengakuan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepada saudara Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wa idza ahbabtuh bil aku telah mencintai seorang hamba kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa wa basarahu alladzi yubsiru biha wa yadahu alladzi yabtishu biha wa rijalahu alladzi yamshi biha bila aku telah mencintai seorang hamba kuntu sam'ahu alladzi yasma'u biha maka akulah aku akan memberikan taufik aku akan menjaga telinganya yang dengan telinganya ini ya mendengar wa basarahu alladzi yubsiru biha dan aku akan jaga pandangannya sehingga dia tidak memandang kecuali yang baik kecuali yang Allah ridai wa yadahu alladzi yabtishu biha dan Aku akan jaga tangannya sehingga ia tidak menggenggam, ia tidak menuliskan, ia tidak melakukan dengan tangannya kecuali yang Allah ridhai. Warijalahu lati yamshi biha dan aku pun akan jaga kedua kakinya sehingga ia tidak akan melangkahkannya ke, kecuali kepada tempat yang baik pula. Subhanallah. Betul-betul pelindungan yang sempurna. Semua indera kita Allah akan jaga. Semua indera kita akan Allah bimbing untuk bisa melangkah. Bisa menggenggam, bisa mengucapkan, bisa mendengar, bisa mandang yang baik semuanya. Namun, subhanallah. Kita semua menyadari bahwa betapa beratnya dalam kehidupan sehari-hari bagi kita ini untuk menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan dan kaki kita. Sering sekali kita memandang, sering sekali kita mendengar, sering kali kita menggenggam, membuka, me- mengambil sesuatu yang dimurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa semuanya itu terjadi? Karena itu adalah bukti Allah tidak memberikan penjagaan kepada kita. Allah tidak menjaga kita. Allah belum cinta kepada kita. Nah, untuk mewujudkan cinta kepada cinta Allah Subhanahu Wataala pada kita, salah satunya adalah dengan menumbuh suburkan rasa malu. Inna Allah hayyun. Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat rasa pemalu pula, sehingga wajar bila Allah Subhanahu Wataala mencintai orang yang pemalu. Inna Allah yuhibul hayyal afif al mutafif. Sungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang pemalu dan al-hafif yang terus-menerus berusaha menjaga harga dirinya. Al-muta'afif dan yang terus-menerus berjuang walaupun berat, walaupun ia butuh namun ia tidak tega bila harus merendahkan martabat dirinya. Menjual, menggadekan harga dirinya dengan apa? Dengan sejumlah hartanya perlu dengan meminta-minta. Subhanallah. Pahala yang tidak kalah besar cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah telah mencintai Anda, maka tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Rezeki Allah akan berikan, kemudahan Allah akan bukakan, surga Allah akan berikan, taufik hidayahnya semua Allah akan berikan dan bila Allah telah mencintai Anda, Allah akan menjadi pembela Anda sehingga tidak akan ada orang yang memusuhi anda tidak akan ada orang yang kuasa mencelakakan anda Allah Subhanahu wa taala telah berjanji man adali waliyan faqad adantu bil harb barang siapa yang memusuhi kekasihku barang siapa yang memusuhi waliku orang yang telah aku pilih sebagai wali sebagai pembelaku sebagai orang yang aku cintai maka aku telah kumandangkan peperangan dengan dia telah kubarkan permusuhan dengan orang ini sehingga tidak akan ada yang kuasa mencelakakan kita, tidak akan yang kuasa, tidak ada yang kuasa menghalang-halangi rahmat Allah Subhanahu wa taala dari kita. Subhanallah, nikmat yang luar biasa yang dapat kita petik dengan rasa malu. 
Karena marilah kita pupuk, kita tumbuh suburkan rasa malu.